ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಬಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಇಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಇಕ್ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೀವು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಟು ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬಹುದು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಅಗೇನ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ತ್ರೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೋತ್ ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಬೋತ್ ದ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೋತ್ ದ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿಯ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ ಆಗ್ ಶುರು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ಇದು ಇದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೂ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲಾನು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಒನ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟು ಏಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಒನ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಅ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎಫ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೈದರ್ ಒನ್ ಒನ್ ನಾರ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆನ್ ಟು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ವೈ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೀಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಈಸ್ ಡಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೀಮೇಜ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈ
ಅದರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸಿದು ಸೇಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಟು ಫೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಕೋಸಕ್ ಇನ್ವರ್ಸಿದು ಏನಿದೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮು ಸೈನ್ ಕೋಸಕ್ ಇನ್ವರ್ಸಿದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಬಟ್ ಜೀರೋ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೀರೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜೀರೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೇಜ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸಿದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಸಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಏಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟ್ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೈಂಟಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಯಾವುದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋಸಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಜಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಒಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೋಸಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೀ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗೇನ್ ಸರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಒನ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೋಗು ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಒನ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಥರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ದೆನ್ ವೈ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮೈನಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಡಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಇದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಇನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಸಿಪ್ ಇವೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇವೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಅಂತ ಇದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಫೈವ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು ಫೈವ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ಸೆಕ್ ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕ್ ಟೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ ಬ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೆಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ ಬ್ರೋಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಕಾಸ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಫೈವ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೆನ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ A ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಐ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೋದಾದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಈಸಿ ಇರೋದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್
ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀರೋ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಎರಡೇ ನಂಬರ್ಗಳು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಜೀರೋ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೈನ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ನೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ನೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪೂರ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಅಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಯಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಜೆಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಜೆಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಗೇನ ವಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜೆಡ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಟೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಎನ್ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿ ಇದು ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ವಾಯ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾಯ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಪಿ ವಾಯ್ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪಿ ವಾಯ್ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೂ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ವೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ ಇದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎನ್ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ವೈ ಇದೇನಿದೆ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏ
ಆದ್ರಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ವೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಝಡ್ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇದು ಪಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಝಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇ ವೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೇದು ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಝಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಝಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಟೂ ಇಂಟು ಪಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಟೂ ಇಂಟು ಪಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಟೂ ಇಂಟು ಪಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಝಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಪಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಕ್ವಲೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಎನ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಏನಿದೆ ಟೂ ಇಂಟು ಪಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಇಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆರಡು ಇಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಟೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂಟು ಪಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಪಿ ಇಂಟು ಟೂ ಇದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀ ಪಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇದು ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಟೂ ಇಂಟು ಪಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಏಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು ಏಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟು ಎಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಥರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನ ಒನ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಟೆನ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಕೆ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈವ್ ಕೆನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಇಚ್ಚು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇವೆರಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಟು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೆನ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೊಗೊಂತೀರ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಕೋಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೆನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಒನ್ ಜಾ ಅಗೇನ್ ಫೈವ್ ಟು ಜಾ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಈಸಿ ಕೋಸ್ಟು ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಇವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ರಾಂಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವ
एफ आफ एक्सइज टू मॉडल आफ एक्स मैनस वन अंत करेक्टा सो इधन अंत नहीं चेक कंटिन्स आंटी डिफ्रेंशियबल ऐट एक्सइज टू वन अथवा कंटिन्स बट नाट डिफ्रेंशियबल ऐट एक्सइज टू वन यहाँ आंसर करेक्ट आगते मार्क सो निर्दी एफ आफ एक्सइज टू मॉड एक्स कंटिन्स अंत ना आलरे साव एक्शन ऐट एक्सइज टू जीरो अंत प्रूव मी ओके सो इत डिफ्रेंशियबल आगत अेन इंपारटेंट फस्ट क्वेश्चन ओके सो एलू आंसर फ्रेंड्स फास्ट आगे यहाँ आंसर करेक्ट आगते ओके सो इन अबर्व माता हे नि गे सो ग्राफ ना ड्रा माता हे इूर इतना सो मॉडल फंक्षन अंत गए वि शेपल बरत सो इत कंटिन्स अंतर ओबियस्ली बट डिफ्रेंशियबल आगे साध या एज्जु पॉइंटल डिफ्रेंशियबल आगे साध्य टांजें ड्रा मे बर सो मॉडल फंक्षन डिफ्रेंशियबल फंक्षन आगे साध्य ओके सो कंटिन्स आगे साध्य है सो इत कंटिन्स ऐट एक्स वन बट डिफ्रेंशियबल आगे अंदर यहाँ आपशन करेक्ट आगते हैं आपशन बी कंटिन्स बट नाट डिफ्रेंशियबल ऐट एक्सइज टू वन उल्दी रांग आंसर्स स्टूडेंट्स इतना डिफ्रेंशियबल आगे अदर कंटिन्स साटिसफ आगते सो अद स्प्ली बरबू इफ एक्स इज लेस दैन वन अंत इफ एक्स इज ग्रेटर दैन वन इक्वस्ट वन अंत इतना नगटिव तक सति सति पॉजिटिव इलेफ्ट हैंडल नगटिव आगते रईट हैंडल पॉजिटिव आगे ओके सो इतर सिंप्लीफाइम आब्वियस्ली कंटिन्स फंक्षन आगते बट डिफ्रेंशियबल आगोद ओके सो आपशन बी यस आपशन बी अंत यार मार्क नो आंसर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नो क्वेश्चन नंबर टू लेफ्ट हैंड डेरीविटी आफ एफ आफ एक्सइज टू मॉड एक्स एट एक्सइज टू जीरो अंत सो लेफ्ट हैंड डेरीविटी आफ मॉड एक्स ऐन अभी बरी कमेंट्स आंसर फास्ट आगे लेफ्ट हैंड डेरीविटी ना यहाँ फैंड लेफ्ट हैंड डेरीविटी अंदर फार्मुला नमी गए ओके सो लेफ्ट हैंड डेरीविटी अंतर ऐन लिमिट आफ एक्सटे जीरो मैनस बरती है एफ आफ एक्स मैनस एफ आफ जीरो डिवैड ब एक्स मैनस जीरो आक्चुअली सी बरती है जीरो को सो नान जीरो फिलीन एफ आफ जीरो आंसर ऐन आगते जीरो आगते सो एफ आफ एक्स व्याल्यू ना नावी फैंड मोबाइल ओके एफ आफ एक्स व्याल्यू ऐन लिमिट आफ एक्सटे टू जीरो एफ आफ एक्स व्याल्यू लेफ्ट हैंड डेरीविटी उद्दल मैनस एक्स आगे अगेन मैनस आफ एफ आफ जीरो आंसर जीरो बरत डिवैड बक्स मैनस जीरो एक्स मैनस जीरो अगर एक्स आयु इत जीरो सो इव एक्स एक्स कैनसल आगे मैनस वन आंसर बंत सो इत मैनस वन अगर लिमिट आफ मैनस वन अगर मैनस वन आंसर आगे ओके सो अदल आपशन बी एल स्टूडेंट सो आपशन बी इज द रईट आंसर ईजी स्टूडेंट्स क्वेश्चन कूड़ा सेम इे तरह थर्ड क्वेश्चन कूड़ा रईट हैंड डेरीविटी आफ अगेन मॉडल फंक्षन आगे रिसल्ट सेम लिमिट आफ एक्सटे टू इले पॉजिटिव आर् प्लस अंदर एफ आफ एक्स ऐन आ टाइम इत पॉजिटिव ग्रेटर दैन अंदर जस्ट प्लस एक्स बरत अगेन एफ आफ जीरो जीरो डिवैड ब एक्स मैनस जीरो नो एक्स एक्स कैनसल आगे जीरो अंत कैनसल आगे वन आंसर बरत ओके सो लेफ्ट हैंड डेरीविटी आंसर वन बरत रईट हैंड डेरीविटी आंसर मैनस वन बरत ओके सो ही आंसर ऐन आपशन ए आगे इे वो रीजन सल मॉडल फंक्षन डिफ्रेंशियबल फंक्षन अर्थ आयतलवा मैनस वन इन इे बंत चांस स्वल्प नहीं अबर्व इे सिंपल क्वेश्चन बरत बट अटीस्ट इश आज गए फार्मुलामेंगे गए ओके सो मेन ओरिजल फार्मुलान अमेलू गलवा ये अर्थ आगे एलू सती लाइक बटन मेले क्ली स्टूडेंट्स कम ऑन फास्ट आगे कमेंट बॉक्सल मेसेज ये अंत क्वेश्चन नंबर थ्री ऑप्शन ए इज द रईट आंसर ये अर्थ आगे लाइक बटन मेले क्ली फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव आगोण नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर दु आंसर ऐन अंत नी फास्टी ओके क्वेश्चन इलेबल आगता है नो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्षन एफ आफ एक्स एफ आफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्स एंड डिफ्रेंशियबल आगे अथवा कंटिन्स एंड डिफ्रेंशियबल ऐट एक्सइज टू वन डिसकंटिन्स बट डिफ्रेंशियबल आगे यहा आंसर 
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂತೀರ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ 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 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂತೀರ ನೋಡಿ ಈ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇವೆರಡು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇನದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನು ರೈಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಪೊಲ್ನಾಮೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾ ಆನ್ಸರು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎವ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ
क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर के मोर दैन सिक्सटी स्टूडेंट्स एलू अन सती लाइक बटन क्ली आंसर न मार्क पोल न यूज ओके मैक्सीम स्टूडेंट आपशन सी अंत मार्क स्वल्प विचार आंसर स्टूडेंट ओके डायरेक्ट आगे आगे तरह आंसर अगेन रॉग अंत चांस याद कंप्लीट आगे हेलक प्रतियो प्राक्टिस स्टूडेंटे साक आर अदेस्ट जास्ति प्रिपेर मातर अस्ट निम्हे ओके सो आपशन सी गे बहुत स्टूडेंट आपशन मार्क सो अदूट आगो चांस स्टूडेंट अबर्वी ऐन अंतर्रे द फंशन एफ इज कंटिन्यूअस अंतर्रे एट एक्स इज ईक्व टू आर अंत अंदर प्रतियो पॉइंटल रियल नंबर कंटिन्यूअस करेक्ट सो प्रतियो पॉइंटली कंटिन्यूअस अंत आ फंशन सो यूशली नमेंगे एज पॉइंटली कंटिन्यूअस बट इन नो एक्स इक्व टू जीरो इधक्सो टू कंटिन्यूअस अट एक्स इक्व टू जीरो पॉइंटल डिफ्रेंशियबल इनू करेक्ट आगो ओके टू पॉइंट करेक्ट आगो आपशन डिस् द रईट आंसर एला पॉइंटल अब कंटिन्यूअस आगता है आब्वियस्ली डिफ्रेंशियबल फंशन आगते पॉइंटली ओके यूशली ना एज पॉइंटल टैंजन तक अल नमेंगे डिफ्रेंशियबल आगता बट इवे पॉइंटल अब कंटिन्यूअस आगता है डिफ्रेंशियबल एट एक्स इज ईक्व टू आर आगे डिस्कशन बहुत इंपारटेंट आगते एम सिक्यूल बरत वेरी शार्ट आंसर कहते हैं इंटिग्रेशन मेले क्वेश्चन इंटिग्रेशन मेले कंटी डेरीविटी एंटी डेरीवे इंटिग्रेशन डबल डेफरेशन कंफ्यूशन आयता सो ऐन एंटी डेरीविटी आफ फंशन के ना इंटिग्रेट मे सो ऐन इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन आफ रूट एक्स सो रूट एक्स ना वन बै टू इतर बरबा अगे इंटिग्रेशन एर सपरेट आगे तक नान प्लस इंटिग्रेशन आफ वन डिवैड बै रूट एक्स डिस् बर्क सपरेट आगे इंटिग्रेशन तक ओके नार्मल फार्मल ऐन एक्स रेस्ट एन इंटिग्रेशन आफ एक्स रेस्ट एन ऐन एक्स रेस्ट एन प्लस वन डिवैड बै एन प्लस वन सो आ फार्मुल ऐन एक्स रेस्ट वन बै टू प्लस वन एन जगह वन बै टू वन बै टू प्लस वन बै टू अरे थ्री बै टू आगते इन थ्री बै टू आगते इंटिग्रेशन मुगित इंटिग्रेशन नम इन फार्मुल इंटिग्रेशन आफ वन बै रूट एक्स अथवा डिफ्रेंशियशन आगे गोतिरब रूट एक्स डिफ्रेंशियशन ऐन वन डिवैड बै टू रूट एक्स आगते बट इले जस्ट वन डिवैड बै रूट एक्स टू ना कड़े शिफ्ट मोड़ा करेक्ट अल सो आग इधर इंटिग्रेशन आंसर डिफ्रेंशियशन आंसर आगे अंदर रिसल्ट ऐन आयु टू रूट आफ एक्स प्लस सी सो इत नि आंसर स्टूडेंट स्वल्प आपशन स्वल्प सिंप्लीफाई मेन नो सिंप्लीफाई मोदे जस्ट रिसल्ट ना बरबा नो थ्री बै टू टू बै थ्री अंत बरबा ये अगेन एक्स रेस्ट टू थ्री बै टू प्लस टू आज इट इस एक्स रेस्ट रूट वन बै टू अंत बरदार नो रिसलट आपशन सी एल अल टू बै थ्री एक्स रेस्ट टू थ्री बै टू प्लस टू इंटू एक्स वन बै टू अरे आपशन सी इज द रईट आंसर अस्ट ईजी नो सिंपल डिफ्रेंशियशन अगेन इंटिग्रेशन कूड़ानिफ्रेंशियशन फार्मुल गोती अथवा इंटिग्रेशन फार्मुल गोती डायरेक्ट आगे अल्लाई मोदी इलामेंगे मत डिफिकल्ट एक्स रेस्ट टू वन बै टू आ फार्मुल अल्लाई मे कूड़ानूब अगेन स्वल्प लेंदी आगते ओके सो इत क्लियर आगे अल्वा स्टूडेंट्स क्लियर आगे सती कमेंट बॉक्सली मेसेज मे फास्ट आगे कमेंट फास्ट यस क्लियर ओके सती अर्थ आगे लाइक बटन मेले क्ली मरी बेड फ्रेंड्स फास्ट आगे सती लाइक बटन मेले क्ली नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 
ಟೂ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ತಿಂಕ್ ಪೋಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಆಡ್ತಾನು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾದು ತ್ರೀ ಮಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಕಮೋನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಏಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊತೀರ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದಾ ನೋಡಿ ತ್ರೀನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಐನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್
ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ತಳಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತ್ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಐನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮೈನಸ್ ಐನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಉಳಿಯುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇವಾಗ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಟೂ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಓಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಇದೆ ಜೀರೋ ಬರೀತೀರ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಏಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂತೀರ ಇದು ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸೊ ಸಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಸೊ ಇದು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನಮ್ದು ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಮ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಇದು ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ತರನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ವಿವಿಧರ್ಬಾರ ಓಕೆ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಜಯನಗರ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೈಸೂರು ರೇವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಕೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಬೀದರ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹರ್ತಿ ವಿಜಯಪುರ ಓಕೆ ಹರ್ತಿ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ್ ಕಾರವಾಡ್ ಕೋಲಾರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವುದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ಇದು ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿ ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ತಡಗಡೆ ಇರೋದು ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟಿ ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೇ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನಿದೆ ಏನೋ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಲಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ತಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಡಿಷನ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಈ ಎ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ದು ರೂಲ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಎರಡು ನಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಐನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಯಾವುದು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೇ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಷನ್ ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪಿಕ್ ಆ ತರನೂ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಡಿಷನ್ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡತ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ದೇ ಅಡಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೋಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟೂ ಕೋ ಲಿನಿಯರ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಇನ್ ಟು ಎ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗೇನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಒನ್ ಎ ಇವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನೇ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎ ಒನ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಒನ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿ ಒನ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಎರಡು ಎರಡು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟೂ ಎ ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟೂ ಕಾಮ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ 
ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಅ ಯುನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯುನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಯುನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಒನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದು ಆಸಿಟಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾ ಟಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಬಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇಫ್ ದ ಲೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಚ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಯುನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಂಗಿನೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಕಿಟ್ಟಲ್ವಾ ಸೊ ಟೀಟಾ ಈಸಿ ಕೊಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋರ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ ಇರೋಣ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಜ್ ಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇದು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಉಳಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಟೂ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಟೀಟಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮ್
ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಜೆಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಬಿ ಈಸಿ ಕೋಸ್ ಟು ಏನ್ ಬರೀದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀರ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ದ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು ಟೂ ಆಯ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಬರೀರಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಎ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ ಐ ತಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಫೋರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಡಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 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 ಟೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ 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 ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆವ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತಾ ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಸೊ ಉಳಿದಿರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಡದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ತ್ರೀ ಡಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿ ಒಳಗೆ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ನಾ ವೈ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ನಾ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ವೈ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ 
ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೂಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದು ಎ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದೇ ತನ್ನಾಗಿ ಬಿ ದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳು ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಡ್ರದ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಡ್ಕು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೈನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಜೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಬಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಹೈಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಎಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದು ಒಂದು ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸತಿ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಿದೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಿದೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಓ ಸಿ ಓ ಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪೂರ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತ್ರೀ ಡಿ ನೇ ತಗೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಮತ್ತೆ ಜಡ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ಜೀರೋ ಅಗೇನ್ ಜಡ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಬಾಸ್ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೋಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀರಾ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋ ಸೈನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಎಲ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ ಕಾಸ್ ಬಿಟಾ ಕಾಸ್ ಗಮ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಮ್ನು ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾನೇ ಅಗೇನ್ ಎನ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾನೇ ತೊಗೊಳ ಅಲ್ಫಾ ಬಿಟಾ ಗಮ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಫಾ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಫಾನೇ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಫಾ ಇದೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ನ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪೋಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ವೈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಾ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ 
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡ್ತೀರ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಹಾಕುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆನ್ನೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಕಮ ಜೀರೋ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಸಬಲ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಫೀಸಬಲ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಫೀಸಬಲ್ ರೀಸನ್ ಈ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರ ಸಿ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬ
2 comma 2 either the probability so one by 36 yes students maximum students already message money there are mansa she yes maximum students answer correct it is next question question number three not in P of A could either 1 by 2, P of B could either 0, P of A given by B. Okay, so this is the easiest question. Again, comment box and message my students fast. Come on, fast. Okay, option C just the can say they know I have the correct target in the Eleni they P of A could either P of B and then could either zero could either should suppose none either the formula birthday and then could you know probability of A given by B the formula in a get a probability of A intersection B divided by probability of given by any the B the you have only formula very big under one the condition is a probability of B that I get a yaw there you do not equals to zero because you do zero other define a gangla so, this is the end of the zero. So, this is the result. Not defined is the correct answer. So, option C is the hundred percent correct answer. Yes, so, this is the easy. So, you will have district wise preparatory exam. Questions. Okay, next question number four. P of A is P of B is A intersection B is A given by B. Okay, so you don't the easiest question a given by b called the formula in the probability of a intersection b divided by probability of the b then the b very a intersection b the answer is the 4 by 13 is there divided by b the st there 9 by 13 is there so 13 13 cancel low 4 by 9 is the right answer they live option b a little correct alpha yes so you could have no easiest question i get option b very good friends so all the answer correct i get option b and all 100 percent correct answer next question p of a cut is a p of b cut is a b given by a cut is a intersection k either a so intersection k either a probability of a intersection b is equal to illy either prakar ho gote illy and then only probability of b given by a either so, under this, if you have the multiplication rule, a never the multiplication rule on probability. You go there. Okay, a into b given by a never get that. So, this is what we have to do. Again, divide by what we have to do. So, formula do. Okay, p of a answer is today zero point eight is b given by is today zero point four is. So, eight into four means there are thirty two. But that is another point between zero. What we call zero point three two. Again, today so zero point three two is there. Option C is there. Not sure. So, again. Option C is the right answer. B correct. I go the last ones. C is the right answer. Yes. So we do already got that. Give it. Answer the like button. Mele click my students. Bahar students. Give class. Sit bagge. Go till just to bahar students message. Kuda madi the mangge. Probability class madi sir. M C Q M C Q alta. So help you help. I got that. Answer the like button. Click madi. Again, in more sub group, I share could have Next question, come on, yes. Question number six Let E and F are independent event and the other E Matta Yaka and I get away independent event. I get E cot is a re do F cot is a re Ilian E or Yaf and the Kedare. Ill bar students confusion Matantari example. E and F and the intersection is or Kedare or at the end of the E union Yaf and the Correct formula in a P of E hella te plus P of F here at the other nile minus P of E intersection of E intersection very in nano is the neither very boda E intersection of a kind of inter independent event is the intersection answer in a gate separate separate I give very bodu into a kind of matter the independent I give the zero is the answer already put is a zero point six either 
f to 0 0.3 ide minus again idu 0 0.6 um multiply madkobeku 0 0.3 jothe adu nimde intersection answer if you have to add madidre 0 0.9 barutte again e 6 into 3 madidre uh, 18 agathalva yes 18 agathe 0 0.18 so 0 0.9 alli 0 0.18 na new subtract madidre 0 0.72 barutte correct alva 0 0.90 0 0.18 illi 1 idu tontira 2 ulitu 9 alli 2 hodre 7 so 0 0.72 so this is the right answer option e yes students option e yar ella mark madidre nodi avrudella nu correct answer yes Next question, question number seven. Question number seven, no, 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 A and B are two events such that P of A could be P of B could be minus P of A and B is equal to P of A. In the other, in the observe mark, because I give you the P of A, P of B is equal to the intersection answer. That is pure simplified matter. P of A ne barate anta na ga. Idu pure nu ena beko pure cancel agbe kanda idu P of B ne agbe kalba. So P of B ay thanda nu kore intersection. Iba ga even do results cancel agi answer ne barate. P of A is equal to P of A barate. Anta andre. Iba ga idu P of A ay to andre. P of A intersection B is equal to P of B ay kya. Okay. Yes. Iba ga vanand agi result na check marta hogan. Ille ne de. E result na no, no, no. probability of a b given by a and formula in barikira, a intersection b divided by given by any p of a there. okay so intersection the p of b like either one answer work sa de jana illa idu p of b divided by p of a ne answer agate and tandre idu wrong answer first option wrong in a second question nodi second question prakar nan formula barithini p of a intersection b given by p of b there andre according to intersection prakar ide na ibirte p of a B agate divided by P of B. Yes. E will do cancel other answer. 1 barate andre option B another the correct answer. 0 on the barak sadela. Again A given by B on the difference. Mm -hmm. Something is repeat agi on the option red sati bandi re. 0 barbar tagi to. A given by B ne A given by B ne kuti gara. Irradiate options reprint agi re. Correct. Ta? So you could an correct agate. So in the situation, only one option is better. Saku, that option. I am going to ask Marsagi for that. E B versus D versus that. Are they telva? Yes. Next question, give one friends. Question number eight. If A and B are independent event, again P of A into P of B. What is there? Intersection. Intersection. The formula is that independent. It is P of A into P of B agate. P of A and Yadu multiply mode. 0.3 into 0 0.4 na multiply mode. 4 into 3, 12 agate. And 0.12 is the correct answer. Really, the 0.12 kotila. But this is the last answer. The first answer really. 12 divided by 100 and 12 divided by 100 and 0 0.12 and the Gelba. Correct alba. So, and the option A is the correct answer. By mistake, agi then another mark mode. Why to name the mark so. Again, by mistake, I will add to the number of numbers. If you have 3, you will add to the number of numbers. If you have a number of numbers, you will add to the number of numbers. If you choose the number of numbers, it will be very important. It will be the easiest question. It will be the difficulty to answer the questions. So, 5 marks are application of derivative see application of derivative in the first exercise maadi already one video kodano no, nan upload maadi di ni five marks question bagge pavana re but nan prakara unnecessary application of derivative ya ke new prepare maadtira adu bittu baalashtu questions gal idave five marks adu nan already upload maadi di ni alli adanna hogi practice maadi nimage application of derivative ne bekandre adannu video upload maadi di ni nanu ni hogi adanna search maadi sigutte okay Yes, next question. Over here, I got the yellow videos, yellow videos, yellow chapters. Yaw, there are other name with them, just the creator, just friends. And you just suck custom messages about the application of derivative money. Okay, total ten questions for about ten in gear. Ten and nine questions see there. Nine and a new belief. I get the five matra. Nine questions, poor results. Call it away. 
ಬಟ್ ಯಾರು ಇದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ A and B are uh, two events such that P of A is not equal to 0, B given by A is equal to 1. Okay, so this is the answer correct. B given by A is equal to 1. B given by A is equal to 1. B given by A is equal to 1. Probability of B given by A is equal to probability of B given by A is equal to probability of B given by A intersection B is equal to common. Divided by A is equal to 1. And this part is equal to probability of A. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡಗಡೆ ಎ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಿವಾಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಗಿ ಎ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನೇ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಕಮ ಟೂ ನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಿಟ್ಟ ನಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇವೆಂಟ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಪಿ ಎಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಎರಡುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ತಡಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ತಡಗಡೆ ಏನಿದೆಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದೇನು ಈ ವರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಇವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಒಂದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ಔಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಬೋತ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೇರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತರ್ಟೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತಗೊಂ
ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಇದೊಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮುಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಗ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇನಾ ಎಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಯೂನಿಯನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಬೆಟರ್ ಇದೇ ನಿಮ್ದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವೇ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ 